三十六棍，还是只学会了前三十五招，每一次，每一次都败在最后一招上。老子早晚把你拿下！哎，气死老子了！到底怎么才能蓄积转化，在瞬间达到爆发性的威力，将连续三十六棍的力量，借最后一棍发出，形成最强攻击力呀？这传承禁地怎会还有别人？大元皇陛下的三次试炼机会，不是都用光了吗？对手境界的力量，此人蛮暴得欺，隐藏实力，一定处死，不能包庇，与之同罪。三杰先帝的灵魂境界，却挡下了惊天三十六棍的最后一击。三十六重叠浪，定是隐瞒实力。如此违规，自然当诛。
会一直想去找你，可不知你会飞往何处，甚至，甚至担心你创造星辰变功法后面的境界是否能成功。还没有见到你，没有见到小黑，没有见到厉害，我一定不会让自己失败的。嗯。菲菲，这到底怎么回事啊？嗯，不小心。自我飞升仙魔妖界之后，在这传承禁地经历过上万次的生死搏杀苦练，我很快就从六级妖王修炼到了三级妖帝。本以为在兄弟之中我肯定最强，没想到大哥你还是比我厉害。上万次的生死搏杀，你在这儿修炼多久了？不是多年了。我本来去飞禽一族的领地找过杂毛鸟，可没找到。后来大元皇亲自找到我，逼着我练好惊天三十六棍，再加上飞禽一族有些混乱，我就只好来此闭关了。这小黑也不知道哪里去了。我托朋友打听，也说是因为那边最近不太平，所以难得准确消息。飞禽一族到底发生了何事？好像听大元皇说过，是在围剿个名叫流星的神秘。你说流星啊？有人叫流星？是流星没错。怎么了？我在少年时曾化名流星先生，而小黑知道此事。流星，哎，大哥，被追杀的肯定是他。大哥，我们去找小黑。你们俩竟这么快就安全出来了！哼，身为超级神兽，一生中只能进入传承禁地三次，这是我猿猴一族前辈留下的天大机缘福印，你竟如此不珍惜，白白浪费了一次机会！哼，嗯，陛下，我这次出来是为了我的兄弟。好，好，有情有义，我也不好怪你。既然如此，从今往后我就亲自训练你。陛下，我也不能留在此处接受您的训练。啊！我们的三弟正在被人追杀，我们必须去救他。你，大元皇前辈，您如此看重狒狒，无论是我还是狒狒心中，都只有感激。可若狒狒真是那等为了提高自身实力，不惜抛弃兄弟之人。你又何必培养他？何时轮到你教训我了，陛下？你走吧，反正此处也容不下你了。谢大云皇前辈谅解我等的失礼之处，我等告辞。等一下，穿上这件神器金渊战甲，不然你那点微末功夫。出去要是被人打死了，岂不给我丢脸？呃，陛下，这是您的护身之宝啊！哎呀，让你穿你就穿，什么护身之宝？整个仙魔妖界有几个能伤得了我？谢陛下。呃，哎，嗯，秦宇，你手中的迷神图卷，乃仙魔妖界第一藏宝地。迷神殿的地图，你身怀至宝，要小心仙魔妖界所有的势力，好自为之吧。刚刚你的气势可了不起呀、啊，是不是快要修至神劫了？上杀火后，当时我若真对秦宇出手，你会不会拦我？<笑>我知你必不会出手，所以根本没考虑拦或不拦。那侯费啊，是你精心培养的传人，不知耗费了多少心血，怎会最终与其结仇啊？哼，我猜你会出手拦我，倒是错过了与你动手施法的良机。哼、呃，老牛，来来来，咱俩比划比划，让我出了心中这口恶气。哎、呃，别别别，啊，不了不了啊！哼，哎，你给我站住，别走。
你出关了。拜秦宇所赐，让我终有突破。希儿，你可知那秦宇如今何在？出关第一句就问其所在，看来那秦宇已成了你的心魔。若不斩灭他，哪怕修至神级，你也会在渡劫时遭心魔反噬。哼，如今我已修至九级仙帝，成为了仙魔妖界真正至尊。区区小辈，又怎会不为我所灭？但那青羽仙府着实怪异，防御竟如此恐怖。青羽一旦躲入其中，恐怕你我二人联手也难觅良机。所以这次，我决定一击必杀。我们只有一次机会，这一击必须达到最大威力。让秦羽。就此魂飞魄散。我得到探报，那秦宇不久前刚刚找到了他在人间之时的兄弟侯费，两人正离开走兽一族所在的星域，赶往飞禽一族之地。侯费，对，此人也是来头不小，背后有大元皇孙元撑腰。哼，活着的侯费，孙元自然会加以保护；若是死了。我不相信那孙元会为了一个死人与你我不死不休。既已得知下落，那我们也莫要耽搁，这就出发吧。